বেশিরভাগ সময় অনেক মানুষ এসে আমাকে প্রশ্ন করে আমি গ্রাফিক ডিজাইন শিখতে চাই বা ফটোশপের কাজ শিখতে চাই আচ্ছা গ্রাফিক ডিজাইন কি খুব কঠিন কিছু তখন আমি বলি গ্রাফিক ডিজাইন খুব সহজ কিন্তু এর পিছনে সবসময় দর্জ একটি বিশেষ সহযোগী অধ্যায় বলে আমি মনে করি কারণ দর্জ না থাকলে গ্রাফিক ডিজাইন শেখা প্রায় অসম্ভব গ্রাফিক ডিজাইন শেখার ক্ষেত্রে অনেক দর্জ প্রয়োজন আমি আপনাদের সাজেস্ট করব যারা গ্রাফিক ডিজাইন শিখতে চান তারা অবশ্যই অনেক দর্জ সহকারে গ্রাফিক ডিজাইন শিখবেন তো বন্ধুরা বরাবর মতো আমি আবারও চলে আসলাম খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনার স্ক্রিনে একটি পিকচার দেখতে পাচ্ছেন তো এটি হচ্ছে একটি প্রোডাক্ট তো বন্ধুরা এই প্রোডাক্টে যদি আমি ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে যাই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন হলুদ একটি রিফ্লেকশন আছে যা ইমেজের মধ্যে এফেক্ট রয়েছে তো বন্ধুরা এই রিফ্লেকশনকে দূর করে কালার কাস্টি মুভ করে আপনার কি খুব সহজে শেডো রেখে আপনার কীভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে পারেন আজকে আমি সেটা দেখাবো সো লেটস গেট স্টার্টেড তো বন্ধুরা প্রথমে আমি ফটোশপটি ওপেন করলাম এটা ফটোশপ সিসি আপনারা যে কোনো বাসন ইউজ করতে পারেন তারপর আমার ইমেজটা আমি ফটোশপে ওপেন করলাম তারপর যে কাজটি করতে হবে বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্যান্টুল তো বন্ধুরা আমার প্রথমে প্যান্টুল সিলেক্ট করলাম কারণ এটিকে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করার ক্ষেত্রে প্যান্টুলে আমাদের পাত করে নিতে হবে তো বন্ধুরা আপনারা যারা অনেকেই প্যান্টুলের কাজ জানেন না ইভেন প্যান্টুল সম্পর্কে ধারণা নাই তাদের জন্য আমি অলরেডি একটি ভিডিও ক্রিয়েট করেছি যার ভিডিও লিঙ্ক আমার ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব আপনারা দেখে নেবেন তারপর এখান থেকে একটি পাতের লেয়ার নিলাম পাত ওয়ান তারপর সুন্দর করে আমি এটাকে পাত করে নেব তো বন্ধুরা আপনারা এই হলুদ এসটা দেখতে পাচ্ছেন এটা সুন্দর করে কেটে দেবেন এই এসটা প্রোডাক্টের সাথে যাবে না বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি সুন্দর করে ক্লিপিং পাত্রে করে নিলাম তারপর যে কাজটি করতে হবে আমরা কন্ট্রোল চেপে পাতের উপরে ক্লিক করলাম দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পাতটা সিলেকশন হয়ে গেছে তারপর কন্ট্রোল যে দিয়ে একটি লেয়ার নিলাম তারপর ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার সিলেক্ট রেখে এখান থেকে একটি সলিড কালার নিয়ে নেব হোয়াইট কালার তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি যে আমার ইমেজটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা হোয়াইট হয়ে গেছে তো আমার ইমেজের উপর যে ব্যাকগ্রাউন্ডের যে রিফ্লেকশনটা ছিল ওই রিফ্লেকশনটা কিন্তু রয়ে গেছে তো বন্ধুরা আমাদের প্রোডাক্টের উপর যে কালার এফেক্টটা পড়েছে বা কালার কাজটা আছে এটাকে খুব সহজে রিমুভ করতে পারি এটাকে রিমুভ করার জন্য আমাদের যে কাজটি করতে হবে প্রথমত আমরা এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন ভিউ সিজের আছেন এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর তো বন্ধুরা আমাদের দেখাতে আছে এখানে একটি হ্যান্ডের আইকন আছে এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমাদের যেখানে কালার কাজটা একটু বেশি দেখা যাচ্ছে যেখানে একটু গাঢ় আছে ওখানে আমি ক্লিক করব তো বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার একটু গাঢ় দেখা যাচ্ছে বেশি এখানে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর যদি আমি এদিকে টানতে দেখছেন আস্তে আস্তে সুন্দরভাবে আমাদের কালার কাজটা রিমুভ হয়ে গেছে তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ফাইনালি আমার কালার কাজটা রিমুভ হয়ে গেছে আমাদের যতটুকু প্রয়োজন জাস্ট অতটুকু আমরা এখানে নিয়ে নিব দেখতে পাচ্ছেন মাইনাস নাইনটি নিয়ে নিয়েছে তো বন্ধুরা আমি এতটুকু করলাম দেখতে পাচ্ছি আমি যদি অন অফ করি কত সুন্দরভাবে আমার কাজটা হয়ে গেছে খুব ইজিভাবে আপনারা অনেকেই জানেন না এটা কিভাবে করতে হয় আজকের ভিডিওটা আশা করি তাদের অনেক ভালো লাগবে তো বন্ধুরা এটাকে আমি কেটে দিলাম এখন যে কাজটি করতে হয় আমরা যদি কোনো এখানে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে চাই অথবা ব্যাকগ্রাউন্ড কোনো চেঞ্জ করতে তাহলে আমাদের শেডো প্রয়োজন তো বন্ধুরা আমাদের যে ব্যাকগ্রাউন্ড যে শেডোটা আছে এটাকে আমি ইউজ করতে পারবো খুব ইজিভাবে তো বন্ধুরা দেখতে হয় ন্যাচারাল শেডো আছে এই ন্যাচারাল শেডোটা ক্রিয়েট করতে আমাদের অনেক সময় লেগে যাবে অথবা আমরা পারফেক্টভাবে শেডোটা ক্রিয়েট করতে পারবো না আর যারা অ্যাডভান্স লেভেল আছে তারা অবশ্যই পারবো এবং যারা শেডোতে একটু দুর্বল আছেন তারা অবশ্যই আমার একটি ভিডিও তৈরি করা আছে ভিডিওর লিঙ্কটা ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো আশা করি আপনারা দেখে আসবেন তো বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার যে হেডফোনের প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্টটার যে শেডোগুলো আছে যেই শেডোগুলো যদি আমি এখানে অ্যাড করতে চাই অথবা ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জের সাথে 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 অ্যাড করতে চাই তাহলে কি করতে হবে আমার এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা রেখে আমার শেডোটা নিয়ে আসতে হবে তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের শেডের মধ্যে কিন্তু হলুদ যে কালার কাজটা আছে এটা কিন্তু রয়ে গেছে আমার পিওর ব্ল্যাক আমি এখানে হোয়াইট কালার যদি দেই তাহলে কিন্তু হলুদ কালারটা আসলে কিন্তু খারাপ লাগবে এর জন্য অবশ্যই শেডো থেকে আমার কালার কাজটা রিমুভ করতে হবে তো বন্ধুরা এর জন্য যে কাজটি করতে হবে আপনারা এখান থেকে চ্যানেলে চলে যাবেন আপনাদের এখানে চ্যানেল যদি না থাকে এখান থেকে উইন্ডো থেকে আপনারা চ্যানেলে এখান থেকে ক্লিক করে চ্যানেলটা নিয়ে আসবেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আর জিবি আছে রেড আছে গ্রিন আছে এবং ব্লু দেখা যাচ্ছে এখানে আমরা ক্লিক করে যদি ক্লিক করি দেখতে পাচ্ছেন যেখানে শেডো ভালো দেখা যাচ্ছে এখানে আম
তো বন্ধুরা আমি ব্ল্যাক পয়েন্টটা জাস্ট আমার ইমেজে যেখানে ইমেজ আমি ক্লিক করলাম আমার ইমেজটা আরো স্পষ্ট হয়ে গেল আর আমি হোয়াইট পয়েন্টার দিয়ে আমি শেডোতে ক্লিক করলাম তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার শেডোটা কিন্তু রয়ে গেছে বাইরেগুলা কিন্তু হোয়াইট হয়ে গেছে তারপর আমি ওকেতে ক্লিক করলাম তো বন্ধুরা এই গ্রিন কপিটাকে আমরা সিলেকশন করলাম সিলেকশন করে কন্ট্রোল শিফট আই দিয়ে ইনভার্স করব কারণ আমাদের তো পাশে দরকার নেই জাস্ট ইমেজের যে শেডোটা আমাদের প্রয়োজন এর জন্য আমি ইনভার্স করে নিলাম তারপর যে আমাদের যে চ্যানেলটার লেয়ারটা আছে এটাকে আমি ডিলিট করে দিলাম ডিলিট করার পর তো বন্ধুরা এখন যে কাজটি করতে হবে এখানে আরেকটি লেয়ার কপি করে নিতে হবে যাতে আমি এটাকে শেডো সেট করব তো বন্ধুরা এই লেয়ারটাকে আমি সবার উপরে উঠিয়ে দিলাম এটাকে অন করে দিলাম তো বন্ধুরা এই দুইটাকে আমি অন করে দিলাম তারপর এখান থেকে দেখতে মাস্ক আছে এখানে মাস্ক করে দিব যে আমি যেটাকে শেডো দিব এটাকে মাস্ক করে দিলাম তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের শেডো কিন্তু হয়ে গেছে কিন্তু এখানে কিছু হলুদের বাব আছে তো এটাকে আমরা রিমুভ করে দিতে হবে তো বন্ধুরা প্রথমে যে আমি কালার কাজটা রিমুভ করেছিলাম আমার ইমেজের এটাকে কিন্তু এটাকে এফেক্ট করেছে তো এর জন্য আমি দুইটাকে মার্স করে দিলাম তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমার ইমেজ আর এটা হচ্ছে আমার শ্যাডো তো বন্ধুরা এই শ্যাডো থেকেও আমাদের যে কালার কাজটা আছে এটাকে আমার রিমুভ করে দিব এর জন্য এখান থেকে আবার চলে যাবেন ইউসিসিওনে ক্লিক করবেন তারপর এটাকে মাইনাস করে দিবেন তারপর এখান থেকে দুইটা একসাথে সিলেক্ট করে মার্স করে দিবেন কন্ট্রোল ই দিয়ে তো বন্ধুরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন নর্মাল আমাদের যে লেয়ারের যে মোডগুলো আছে এখানে নর্মাল দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে আমি করে দেব মাল্টিপ্লাই মাল্টিপ্লাই দেওয়ার কারণ হচ্ছে আমরা যে কোনো এখানে যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড দেই না কেন ওই ব্যাকগ্রাউন্ডে ওই কালারটাতে ম্যাচিং হয়ে যাবে তো বন্ধুরা আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না তো বন্ধুরা এখানে কিছু আমাদের সেরোটা কিছু হার্ড হার্ড লাগতে পারে এর জন্য আমি এটাকে একটু স্মুথ করে দেব স্মুথ করার জন্য আমরা এখানে চলে যাব ফিল্টারে ফিল্টার থেকে চলে যাব ব্লাড তারপর চলে যাব গুশিয়ান ব্লাড ক্লিক করব তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের যতটুকু প্রয়োজন মনে হয় গুশিয়ান ব্লাডটা সুন্দর করে দিয়ে দিবেন আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তো বন্ধুরা আমি তারপর ওকেতে ক্লিক করলাম তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে আমার কাজটি হয়ে গেল এখানে যদি আমি অন্য কোনো কালার দিতে চাই কোনো প্রবলেম হবে না আমরা যে কোনো কালার দিতে অথবা অন্য কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড এনেও এখানে বসাতে পারবো তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে আমাদের ইমেজের লেয়ারটা আর এটা হচ্ছে আমাদের শেডো লেয়ারটা তো বন্ধুরা এটাকে যদি আমি একসাথে মার্চ করে দিই তো বন্ধুরা আমাদের শুধু ইমেজ এবং শেডোটা একসাথে রয়ে গেল তো বন্ধুরা আপনারা অনেক প্র্যাকটিস করবেন আমি এই ইমেজটার লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব তো বন্ধুরা আশা করি আজকে ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন আপনার একটি লাইকে আমার ভিডিও বানানোর জন্য অনুপ্রেরণা জাগাবে তো বন্ধুরা আমি গ্রাফিক্স রিলেটেড ভিডিও আপলোড করে থাকি যারা গ্রাফিক ডিজাইন শিখতে চান এবং গ্রাফিক্স রিলেটেড কাজ করতে চান তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি ফলো করতে পারেন তো বন্ধুরা আপনার কাছে একটি রিকোয়েস্ট থাকবে আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনার একটি ফ্রেন্ডের সাথে হলো ভিডিওটি শেয়ার করবেন তো বন্ধুরা আজকের মতো তাহলে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আবার দেখা হবে পরবর্তী কোনো টুইটেল নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম